ওয়েলকাম এগেইন আজকে আমরা একটি পোয়েম আলোচনা করব এবং পোয়েমটির নাম হচ্ছে মিটিং অ্যাট নাইট মিটিং অ্যাট নাইট পোয়েমটি লিখেছেন রবার্ট ব্রাউনিং এই রবার্ট ব্রাউনিং ভিক্টোরিয়ান যুগের একজন বিখ্যাত কবি এবার দেখি রবার্ট ব্রাউনিং কি কি লিখেছেন ইম্পর্টেন্ট কি কি রাইটিং সে করে গেছেন আমি দেখুন রেড কালারের আন্ডারলাইন করে দিয়েছি ফার্স্টে আছে পার্সেলসাস তারপর সার্ডেলো তারপর বেলস অ্যান্ড পোমিগ্রেনেটস নেক্সট ড্রামাটিক রোমান্সেস অ্যান্ড লিরিক্স নেক্সট দ্য রিং অ্যান্ড দ্য বুক নেক্সট দ্য ইন অ্যালবাম অ্যান্ড লাস্টলি অ্যাসোলেন্ডো এখন দেখি মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটি কখন কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল পাবলিকেশন ব্রাউনিং এর মিটিং অ্যাট নাইট ইংরেজি সাহিত্যে একটি খুবই জনপ্রিয় প্রেমের কবিতা তার মানে এটা লাভ পোয়েম এটি প্রথম প্রকাশিত হয় আঠারোশো সালে এবং যে বইটাতে প্রকাশিত হয় সেই বইটার নাম ড্রামাটিক রোমান্সেস অ্যান্ড লিরিক্স এর প্রথম অংশ মিটিং অ্যাট নাইট এবং লাস্টের অংশের নাম পার্টিং অ্যাট মর্নিং অর্থাৎ একটা কবিতা প্রথমে লিখা হয়েছিল এবং সেই কবিতাটিকে ভেঙে দুটো কবিতা পরে বানানো হয় প্রথম অংশের নাম দেওয়া হয়েছে মিটিং অ্যাট নাইট দ্বিতীয় অংশের নাম পার্টিং অ্যাট মর্নিং আচ্ছা দ্বিতীয় অংশটিকে বলা হয় সেকুয়েল সেকুয়েল অব দ্য ফার্স্ট পার্ট আমাদের সেকুয়েলটা দেওয়া হয়নি মানে পার্টিং অ্যাট মর্নিংটা আমাদের দেওয়া হয়নি আমাদের আজকের আলোচনা হচ্ছে মিটিং অ্যাট নাইট ফার্স্ট অংশটা আচ্ছা প্রথমে যে একটা কবিতা লিখেছিলেন দুটো কবিতা মিলিয়ে যে একটা কবিতা ছিল সেটার নাম ছিল নাইট অ্যান্ড মর্নিং এই নাইট অ্যান্ড মর্নিং কে ভেঙেই পরে দুটো কবিতা বানানো হয় এখন দেখি বক্তাকে কবিতার যে ন্যারেটর সে কে ন্যারেটর হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটর মানে আই ফার্স্ট পার্সন আই দিয়ে লেখা হয়েছে এটা ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ এটি এক প্রেমিকের কণ্ঠস্বর এখানে বক্তা হচ্ছে একজন প্রেমিক সে কবিতাটি বলে গেছে এবার দেখি কবিতাটির সাবজেক্ট ম্যাটার কি বিষয়বস্তু কি এটি একটি ছোট্ট বারো লাইনের কবিতা বারো লাইন্স টুয়েলভ লাইন্স এটি প্রেমিকার উদ্দেশ্যে বক্তার জার্নি অভিসার যাত্রাকে বর্ণনা করা হয়েছে আচ্ছা প্রেমিকের প্রেমিকা উপসাগরের পারে এক নির্জন খামার বাড়িতে থাকে রাত্রিবেলায় প্রেমিকার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাতের জন্য প্রেমিক সমুদ্র ও স্থলভাগ পেরিয়ে চলেন যাত্রা শেষ হয় মিলনে কিন্তু কবিতাটির একটি অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে এটি শুধুমাত্র এক প্রেমিক তার প্রেমিকার সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছে তার বিবরণই শুধু নয় বক্তা তার প্রেমিকার সাথে মিলিত হতে যাওয়ার সময় যে তীব্র আবেগ অনুভব করেন এবং সেই আবেগের অন্বেষণ করেই এই কবিতাটি লেখা সেই আবেগকে বর্ণনা করেই কবিতাটি লেখা কবিতাটি শেষ হয় প্রেমিক ও প্রেমিকার বহু প্রত্যাশিত মিলনের মাধ্যমে এবং দুজনের তীব্র আবেগের পরিতৃপ্তিতে তার মানে এখানে একটা জার্নি দেখানো হচ্ছে জার্নি অফ লাভ কবিতাটিতে একটি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পিকচার কিন্তু আমরা পাও পেতে পারি দ্য পোয়েম ইজ অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ইট রিফ্লেক্টস দ্য ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেট লাভ অ্যাফেয়ার আমরা জানি রবার্ট ব্রাউনিং এর ওয়াইফের নাম ছিল এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এবং তারা কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকা ছিলেন এবং উনিশশো সালে ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর সঙ্গে মিলিত হন বা তখন তাদের পরিচয় হয় এবং সেই সময়ে রবার্ট ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর কবিতা দ্বারা আপ্লুত হন তার মানে কি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং কবিতা লিখতেন এবং সেইটা থেকে ব্রাউনিং রবার্ট ব্রাউনিং তার প্রতি প্রেমে পড়ে যায় ধীরে ধীরে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর বাবা ছিল খুবই একজন স্ট্রিক্ট করা মনের মানুষ এবং তাদের প্রেমে বাধা পড়ে কিন্তু সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে রবার্ট ব্রাউনিং এবং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং কিন্তু একত্রে দেখা করতেন মিলিত হতেন কোর্টশিপ যেটাকে বলা হয় দেখুন উপরে হেডিং দেওয়া আছে ব্রাউনিং ব্যারেট কোর্টশিপ তারা দেখা করতেন এবং বলা হয় যে এই কবিতাটিতে সেই যে দেখা করার অভিসার তারই একটা প্রতিচ্ছায়া এখানে পড়েছে এই কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং পরে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং কে কিন্তু রবার্ট ব্রাউনিং বিয়ে করেন মানে তাদের যে প্রেমের যাত্রা সেটা মিলনের মাধ্যমে শেষ হয় এই কবিতাটাও কিন্তু অনেকটা সেই রকমই এই জন্য বলা হয় দ্য পোয়েম হ্যাজ অ্যান অটোবায়োগ্রাফিক্যাল টাচ কবিতাটি বারো লাইনের লেখা এবং এতে দুটো স্ট্যান্ডা আছে আচ্ছা কবিতাটির বাংলা অনুবাদ আমি পড়ছি কবিতাটি হচ্ছে মিটিং অ্যাট নাইট এর বাংলা হচ্ছে মিলন রাতে সমুদ্রটি ধূসর আর স্থলভাগ দীর্ঘ কালো অন্ধকার আধখানা হলদে চাঁদ বিশাল কিন্তু নিচু দিগন্তে চমকে গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলো আজ 
দিচ্ছে যে ঝাপ ঘুম ভেঙে স্ফুলিঙ্গের মতো তাদের আগুন রাঙা সাজ নৌকা ঠেলে পৌঁছে যাই উপসাগরের উপান্তে নৌকাটি তার চলার তৃষ্ণা মেটায় বেজা বালু চরে তারপর এক মাইল পথ সাগরের গন্ধমাকা উষ্ণ সৈকতে আরো তিন ক্ষেত পেরিয়ে তবে সেই খামার বাড়ি নির্জন জানালায় ঠক ঠক চটপট তীক্ষ্ণ এক আচরেতে জ্বলে ওঠে দিয়াসলাই কাঠির আলো নীল আভাতে আর আনন্দ ভয়ের জাগরণে কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে ক্ষীণ দুজনের স্পন্দনের দোলায় শব্দ হয় ভারী কবিতারিতে যেসব ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড শব্দগুলো আছে সেগুলো পরপর বলে দিচ্ছি দেখুন আই গেইন মানে আমি পৌঁছে গেলাম গেইন মানে রিস পৌঁছানো লাল রেডগুলো ফলো করুন রেড আন্ডারলাইনগুলো কোভ কোভ মানে শোর মানে কবি তীরে পৌঁছে গেছেন প্রো প্রো মানে হচ্ছে বোট নৌকা কুয়েন্স কুয়েন্স মানে মেটানো বা কমানো তাহলে কুয়েন্স ইটস স্পিড ইটস বলতে এখানে নৌকাটির তাহলে কুয়েন্স ইটস স্পিড মানে টু স্টপ দ্য বোট অন দ্য শোর তার স্লাসি স্যান্ড মানে স্যান্ড মানে সফট অ্যান্ড মাডি স্যান্ড নরম এবং কর্দমাক্ত বালির কথা বলা হতো তারপর বলা হচ্ছে সি সেন্টেড বিচ মানে সমুদ্রের গন্ধ মাখা বালুতর বালুতির বা সৈকত ট্যাপ অন দ্য পেন এ ট্যাপিং সাউন্ড মানে এ লাইট অ্যান্ড কুইক সাউন্ড এখানেই মিটিং অ্যাট নাইটের আলোচনা শেষ করছি এবং রবার্ট ব্রাউনিং কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা রোমান্টিক কবিতা লিখার জন্য এই ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের রবার্ট ব্রাউনিং আমাদের স্মরণে থাকবে বিশেষ করে তার ড্রামাটিক মনোলগ লিখার জন্য কিন্তু এই কবিতাটি কিন্তু ড্রামাটিক মনোলগ নয় মনে রাখতে হবে তিনি বিখ্যাত ড্রামাটিক মনোলগ লিখার জন্য সেটাও এক ধরনের কবিতা কিন্তু এই কবিতাটি কিন্তু ড্রামাটিক মনোলগ নয় এটা হচ্ছে একজন প্রেমিকের নিজের প্রেমযাত্রার কথা